好吗 ？Hello， 我是刘定中，你是五人生也好。今天呢，要来跟大家介绍，我是怎么把我们家阿妈级的浴室改装成现在有一点极简轻工业风的样子。还有，到底花了多少钱呢？以前呢、啊，我就是一直对我现在住的这个地方的浴室感到蛮不满的，一直想要做一些什么改变，但是就没有时间做。现在就有很很多时间，因为我失业啦。还不知道有失业的朋友们，可以点一下右上角看一下我失业故事，同样是非常精彩。那就话不多说。直接来看我是怎么改造我们家的浴室吧。Let's go。第一个动作就是想要先填补瓷砖的缝隙，因为瓷砖的那个缝隙其实已经流失很久了。那每次洗完澡之后，那个水几乎都是弄不干的，然后浴室就一直呈现一个很潮湿的状况。我的计划就是先把瓷砖的缝隙填补好之后，用地板贴把它整个贴起来，这样我每次洗完澡之后就只要一拖就干了，就不用在那边等瓷砖干。我买了这个网络上很流行的韩国妈妈最爱瓷砖补缝剂，说是非常简单操作，而且呃就可以防水防霉。不过我在操作的时候发现其实没那么。容易，然后我也错过了它干燥的时间，因为它其实干蛮快的。到最后我在瓷砖上面留下来的残迹就有点挂不下来。第一步其实是超级败笔，希望大家不要学我。然后要仔细看师作的教学，如果我有贴胶带的话，可能就会上的比较好，或者是你知道一些其他做法。之前的房客或是房东啊，其实我也不晓得，在那个海棠花的玻璃上用 s i l i c o n 贴的四面小镜子，那由于是用 s i l i c o n 贴在不平整的表面上，我真的只能用硬拔的把那个镜子拔下来。在那中间，我真的是已经大骂脏话了啦，因为那个镜子没办法很好的就让你一整片拔下来。第一片的时候，我其实是有点幸运，一拔就拔起来。其他片的时候，真的就是镜子整个爆裂。然后在爆裂的过程，我也没有做好防护措施，我应该要穿长袖。那个镜子的碎渣很多都在我的皮肤上面，最后我也刮不干净，有试着去用甲苯溶解，但是也没用。是刷油漆之前呢，还是要把浴室的瓷砖表面上杂物都先清除，像是以前的房客钉的钉子，起码有一百个吧，我不知道为什么要钉那么多钉子在浴室里，要一一把它拔除。还有一些这种老旧的。架子啊，毛巾架啊，还有一些辅助物啊，像是原本用来夹拖把或是其他工具的一些粘贴物，都要把它清除。我在 Twitter 上面就是被推有生活一只粉红色的暴龙钳，它蛮厉害的，它可以用特殊的咬合的方式把生锈的钉子拔出。我亲身试用之后也觉得真的是赞赞，大家可以就是在家里备一只来使用，真的超酷，超可爱。是发开的，哟，厉害喽，就生锈了。立刻就要来油漆喽。油漆之前呢，我是先把莲蓬头先拔掉，免得就是被油漆沾到嘛。像水龙头啊，还有洗手台。跟那个马桶的部分，我也都是先用垃圾袋先把它们包起来，免得会被油漆滴到，到最后要清理有点麻烦。然油漆之前记得要先把角落啊，像是靠近门的地方或者靠近窗的地方，都用那个防护胶带贴起来哦。除非你对你自己的油漆功力非常有自信啊，但是还是建议大家贴胶带哟，因为我是要漆在瓷砖上面嘛，瓷砖其实是不能够粘住油漆的。所以在油漆之前，一定要先上一个有粘性的底漆，它干掉之后会有点像是有粘着的纤维这样子，可以把油漆很好的咬合在那个上面。我是先上了底漆之后，放了大概一个晚上，隔天才做油漆的。是有装一个南亚牌的避扇。当时是为了夏天的时候实在太热了，在浴室实在是痛不欲生。那现在因为希望是灰黑极简的风格，所以我就在虾皮上买了消光黑的喷漆，然后把风扇拆解之后一一的喷上消光黑。扇叶的部分它会有平衡的问题，所以扇叶我就没有喷了。
，差不多就进行到洗手台的部分喽。我原本的老旧洗手台是那种冷热分开的，所以冬天的时候如果要用热水洗脸啊，会烫到颜面失调。<笑>于是我找了一个，它冷热水是在一起控制的，就是现在新式的都是这样。我还是在虾皮上找了一个卖家啦，他有提供想要的风格，然后价格也还 OK。那一样是挂在墙壁上，但我觉得我洗手台当然是不能重压，你不能整个脚跨在上面，或者是整个人坐在上面。如果我正常使用啊，洗脸刷呀、啊，应该是没问题的啦。拆除旧的洗手台部分，我是有找小帮手来帮忙，因为那个洗手台它下面的支架就已经完全生锈了，还是要靠蛮力硬拔，于是我就只能找个壮丁小帮手来帮忙喽。那也很谢谢他。然后拆装这个水龙头部分，因为我自己本身已经做过很多次了，所以我没有很仔细的拍到。再来就是因为我拍影片也是才刚开始嘛，真的很难去架那个角度。这次呢，真的是非常的开心。我们家附近有一间特例屋。因为呢，要锁墙，我又没有电钻可以借，于是我就去特利屋租借。租借电钻其实蛮便宜的，它押金是一千五百元，然后电钻一天的租金是一百五，只是砖头你要自己买，就是看你的需求买砖头。我记得我买两个砖头，好像也是一两百块而已，总体来说是非常划算的。我觉得大家如果有需要的话，可以去特利屋租借，装这个洗手台，钻洞钻完之后锁上去啊，然后把洗手台。放上去啊！我刚好都没有录到，因为他就要回家了，我只想要赶快的做完这件事情，所以没有录到，真是非常的抱歉。水龙头跟莲蓬头还是找了一系列消光黑、工业风的感觉，找了很多卖家，最后是选择摩尔卫浴。私聊的时候服务比较好，然后又是台湾的厂商，我有一个零件被我自己弄掉了，他们的客服直接寄给我那个零件，并没有多收我费用，我觉得这点真的非常棒。因为有一些消光黑，它附的零件不一定是消光黑，然后再来就是它莲蓬头类金属材质的管线，我觉得这样整体看起来风格比较一致，质感上也比较大。成架呢，我一样是挑选消光黑的材质，虾皮上很多，大家可以自己去找。现在所附的免钉胶呢，就是号称说你不用钉墙就可以附着在墙上的这个胶，是不太符合我所漆的这个油漆。我的油漆是有点颗粒的表面，如果你要用免钉胶，记得你的表面一定要是平整的，否则。它还是会掉下来。拆下来的这个旧的洗手台啊，我自己把它从四楼搬到一楼，还把我自己的脚踝刮伤。这个洗手台是我没有料到，我是搬到楼下去之后，隔天才打给卫生局，请他们来回收。他们要过两天才能够过来。洗手台一搬到楼下就被邻居检举了，所以我觉得这部分大家应该要先提前准备，免得被抽坑。洗手台它附的下水管的长度有点不够长，于是我又去买了一个下水管呢，它有防虫的功能，基本上是比原本的好，原本的蛮弱的，比较像是洗衣机排水的类型。贴地板贴之前，我还是有一项工作要做，就是把瓷砖的缝填补平整，要不然在不平整的情况下，地板贴是没有办法好好的被贴在地上。所以我又去买了瓷砖的填补剂，这填补剂是粉状的，你要用水自己调和，但施作上是非常容易。然后等它干燥之后，把表面的多余的粉跟剂擦掉也是很简单的。只是我有点后悔，我徒手补这个瓷砖缝，因为等到我洗手的时候，我手上已经。是伤痕累累，然后后面的一个礼拜都是脱皮的状态。再就是重头戏，地板贴喽。地板贴我在网络上找了超久，贴的过程其实蛮难贴的。再来就是因为我的地板本身的平整度就没有那么平整，我大概贴了一整天，汗流浃背。我又很想要把那个花纹对准。如果要我再选一次，是不会选地板贴。其实缝隙的地方很容易进水，尽管我有贴防水防霉的胶带。靠近曲线的地方，像是马桶的边缘啊，或是下水管的边缘啊，都很难贴得很好。我现在使用了一个月左右，我觉得那个角落的部分还是有一些湿气会进去，所以我还在观察，给大家参考看看喽。之后呢，就是要美化。我把那个镜子拆下来的 silicone 没有办法清除的部分了。我本来想说要用挂画啊，或是再贴别的贴纸啊，好像都没有那么理想。那我用字把它
挡住好了，像那种街头工业风的感觉，用书面纸自己割那个字，半个小时处理完之后，再拿消光漆喷在海棠花的玻璃上。这消光漆的好处是很容易的清除，这个就是成果咯，我觉得还不错。我们来 view 一下 before 跟 after 吧。你看看 before 这个地砖啊，然后还有这个墙壁上瓷砖的样子啊，以及这个拉帘啊、洗手台、水龙头、莲蓬头跟这个层架的部分，现在看起来的样子，从地板到墙壁，以及玻璃啊、镜子、洗手台、层架，是不是很有一致感？沐浴乳啊、洗发精等等，我都习惯性放在。无印良品的罐子，我很不喜欢整个厕所里都有各式各样花花的产品的图案出现。那改装成这样，其实我个人是非常满意啦。尤其是晚上的时候，我也有圣诞小灯嘛，然后再加上我原本就有的霓虹灯，基本上我都不太开大灯，在里面洗澡啊，或是洗脸刷牙，气氛满满。但你不要想到一些恐怖的事情，我是觉得在里面算是蛮幸福的吧。然后这个地板贴虽然有之前我提到的缺点的部分，不过在干燥上来说是非常建议的。我洗完澡之后把水拖一下，整个地板其实就干了，我也不需要再开风扇。讲到了风扇，这样漆起来已经没有之前那个阿公牌电扇的感觉了的。你们觉得呢？这个浴室你们会喜欢吗？跟之前的阿妈级浴室比起来，比较喜欢哪一个呢？好，那现在我就要来下一个结论喽。结论就是呢，只要你有心想做，就可以做得到。<笑>像我的浴室改造，说真的，我是第一次做这件事情啊，我想都没想过，我可以自己做到这些东西。然后我也是跟我的朋友说，我要做了，我要做了，然后我就做了。最后的成果，我其实也就觉得蛮好的、啊。你们觉得呢？你们喜欢最后的成果吗？如果喜欢的话，可以留言告诉我。是如果我有做得很差，或是没有做好的地方，柔性劝导我就好了，不要太凶。<笑>有些人会觉得说，哎、欸，那你干嘛花那个钱在你租的房子里面？没错，就是房子是别人的，但是生活是自己的嘛。我不是花一个很夸张，我没有办法负荷的金额，而是我在这里说真的已经住了五年，然后我还会再住三年。我当然会希望我是住在一个我喜欢的环境里面。我自己个人的名言是，我希望我每天睡醒都是被我所喜欢的事物包围，我所居住的环境啊，我所穿的衣服啊，我所吃的东西啊，跟。我所用的产品等等，都希望每一样东西都是我所爱不释手的，而不是我因为欲望而多买。我的每样东西，我都希望是我很想要把它留在身边的。我是遵循着这样的生活态度在生活的。这样子，你生活在这个空间里，就是你所拥有的这个每一天，我觉得满意度比较高。不能说你每天都开心，至少满意度是很高的。那希望大家看完今天这个影片之后，对你们有多一点的鼓励，可以去改善你们的生活空间哦。有任何想跟我说的话，也欢迎留言给我，或是追踪我的 Instagram。那谢谢大家的观看，希望我们下次见喽，拜拜。